Sábado também foi dia de clássico aqui em Maceió. É verdade, o clássico das multidões, o primeiro do ano. E quem saiu vitorioso nesse primeiro clássico foi o CRB. O palco do jogo foi o estádio Repelé e tanto torcedores do CRB quanto do CSA estavam ansiosos para ver seus times em ação em mais um estadual. De um lado a torcida azulina, do outro os alvirrubros. É o grande encontro do futebol alagoano. E se é dia de clássico, não tem jeito. A paixão pelo time fica a flor da pele. É demonstração pública de fanatismo e palpite para tudo que é lado. 2 a 0, acho que o primeiro tempo vai ser um pouquinho chato, mas o segundo a gente resolve o jogo. CSA, azulão na cabeça, é 3 a 0 em cima deles. 3 a 0 o galo. E nesse duelo de gigantes teve de tudo, até torcedor aniversariando. E nem precisa perguntar qual seria o presente, né? Dois gols do Osto, no final, Adriano Gabiru, no segundo tempo, metendo um gol. Isso aí seria um bom presente, um bom presente pra mim, deixaria o um ano pra mim. Vitória que Mariane também espera. Mas para o galo da Pajussara. E quem pensa que mulher não entende de futebol, tá muito enganado, viu? Essa aqui é torcedora fanática e das boas. Não só vem para olhar para os jogadores, não. A gente entende, viu? É. Aposta em quem hoje como o destaque então da partida? Leandrinho. Leandrinho. Espero que seja ele. E a Luiz ajude ali também. Maradona, que é mito, claro, tem que dar. Pelo menos um gol do Maradona, um gol do Leandrinho, eu tô feliz hoje. Tristeza mesmo só para os ambulantes. Apesar da euforia das torcidas, essa aqui diz que as vendas não saíram como ela planejava. Como é que estão as vendas? Mais ou menos. E chegou a hora. Jogadores entram em campo e uma multidão vai à loucura. E como não existe clássico sem aquela velha rivalidade, as provocações são praxe. Está dada sorte nesse duelo que promete fortes emoções. E dentro de campo, CRB e CSA fizeram um grande jogo com casa cheia, mas com vitória regatiana. Aplicou 3 a 0 em cima do maior rival. Vamos ver. Bastou o árbitro George Alves Feitosa autorizar o início do jogo para CRB e CSA travarem um bom duelo dentro de campo. Foi o CRB que teve a primeira chance de gol. O goleiro Flávio defendeu duas tentativas de Leandrinho. O CSA também chegou, mas foi o CRB que tentou novamente com perigo. De novo Leandrinho e Flávio espalmou. Mas aos 16 minutos, Flávio nada pôde fazer. Após cobrança de falta perfeita de Everton Maradona, o CRB abriu o placar. 1 a 0 para delírio da torcida. A melhor chance do CSA saiu do cruzamento de Edson Di, mas Paulinho Marília mandou para fora. Minutos depois, Edson Di não acredita que acertou a trave. E no primeiro tempo, o gol de empate do CSA ficou no quase. O CSA muda para o segundo tempo. Lindoval tentou empatar, mas Cristiano defendeu. O CRB começou a perder uma série de gols. Primeiro com Giovani. Depois, com o Leandrinho, nesta jogada inacreditável. E nesta outra chance, que Flávio fez milagre. Os erros da equipe deixaram o técnico Celso Teixeira furioso. Mas a torcida azulina esperava uma reação. Que poderia ter vindo no pênalti reclamado por Washington, que o árbitro não marcou. Mas quem voltou a comemorar foi a torcida do CRB. De tanto tentar, Leandrinho fez o segundo gol. E que gol! Depois do contra-ataque, ele driblou o zagueiro e fez 2 a 0 o CRB, aos 26 minutos do segundo tempo. A torcida regatiana ainda comemorava quando o Rodrigo Dantas fez outro golaço. No ângulo, 3 a 0 o CRB, a festa que já era grande ficou maior. Agora Edson, o resultado do jogo, além de ter sido um péssimo presente para o torcedor aniversariante, aniversariante é foi também para nosso amigo Oscar de Mello, é né, que está de férias e deve estar doente em casa com, com essa derrota. É. Mas o CSA mostrou que tem um time qualificado que pode reverter isso nas próximas rodadas.